हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं ईवीएस का पैडोगोजी आपको करवा रहा था जिसमें मैंने आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था जो कि मैंने आपको बताया था पर्यावरण अध्ययन और उसकी संकल्पना और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में लास्ट वीडियो में अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा नहीं देखी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको अलग से प्ले बना रखी है वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो जो कि बिल्कुल एनसीआर बेस के ऊपर है जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज हम बात करेंगे उससे आगे यानी कि उद्देश्य के बारे में तो इस वीडियो को आप तक देखते रहेगा आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो गुप्ता ऑनलाइन वीडियो स्पोक गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो आज पढ़ेंगे हम पर्यावरण अध्ययन और उसके कुछ अन्य मुख्य उद्देश्य के बारे में तो पहला आपका क्या बोल रखा है कि बच्चों के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना तो ध्यान रखिएगा जब भी आप कौन से लेवल को पर्यावरण आपको पढ़ाते हो एक से लेकर पांचवी यानी कि प्राथमिक स्तर में और प्राथमिक स्तर के बच्चों को आपको क्या करना चाहिए उनका प्राकृतिक और जो सामाजिक वातावरण होता है उसके बारे में बच्चे के बारे में उसके क्या करना चाहिए उत्सुकता जगाना चाहिए कैसे कई बार आपने देखा होता है कि आप बच्चों को प्रोजेक्ट दे देते हो कि आप अपने आसपास के वातावरण से ऐसी पत्तियां तोड़ के लाओ पौधों की जो क्या होते हैं आपके आपके सदावहार होते हैं यानी कि वो बिल्कुल हर हमेशा हर मौसम में खेलते हैं सदावहार रहते हैं तो वो क्या हो गया आपका बच्चों को उस बारे में जानकारी देना कि कौन कौन से पौधे सदावहार होते हैं तो उसके बारे में आप क्या कर रहे हो बच्चों को उत्सुकता जगा रहे हो तो हमेशा बच्चों के अंदर क्या करना चाहिए बच्चों की जिज्ञासा उत्सुकता और रुचि बढ़ानी चाहिए नेक्स्ट है उन्हें कुछ खोजने की क्रिया में लगाना जिससे वह व्यवहारिकता का ज्ञान हो और उसका संज्ञानात्मक क्रियात्मक और संज्ञानात्मक विकास हो आप ध्यान रखिएगा उसको खोजने की क्रिया में लगाना है और उस क्रिया में क्या कैसे करना है उसके व्यवहार के अंदर उसका ज्ञान प्रकट हो व्यवहारिकता क्या होती है जैसे फॉर एग्जांपल एक से लेकर पांच साल तक आप बड़े होते हो तो आपके अंदर भाषा का ज्ञान हो जाता है लेकिन उसका व्याकरण ज्ञान नहीं होता है आप मम्मी को बोलते हो आ गई और पापा को बोलते हो चले गए हैं लेकिन आप ये तो नहीं बोलते ना पापा चली गई है मम्मी आ गया है ये नहीं बोलते आपको भले व्याकरण का ज्ञान नहीं है लेकिन आपके व्यवहार में आप सही तरीके सही बार पे सही उच्चारण करते हो तो बच्चे की जो खोज की प्रक्रिया होनी चाहिए उसकी भी कैसे ज्ञान देना चाहिए आपको व्यवहारिकता यानी कि उसके व्यवहार में होनी चाहिए वो ज्ञान और उसका संज्ञानात्मक क्रियानात्मक और संज्ञानात्मक मतलब उसका माइंड से उसके हाथों से और उसके इमोशन यानी कि संज्ञानात्मक से तीनों रूप का उसमें विकास हो ऐसा ज्ञान देना चाहिए आपको बच्चे का ओके नेक्स्ट है उनमें जीवन और पर्यावरण में मूल्यों का विकास हो आप क्या है उसके जीवन और पर्यावरण ध्यान रखिएगा जो उनका जीवन है उसका जो आपका पर्यावरण है जो कि आसपास का वातावरण है उसके बारे में उसको मूल्यों का उसका विकास हो उसके अंदर नेक्स्ट है उनके अनुभव को विद्यालय के कक्ष प्रबंध से परे जाकर बाहरी दुनिया से जोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा आपका ये क्वेश्चन जब भी पॉइंट मिलेगा तो आप हमेशा इसी आंसर पर टिक करना ध्यान रखिएगा जो आप बच्चों को किताबी ज्ञान देते हो पाठ्य पुस्तक से ज्ञान देते हो जो आपका बुक होता है विषय वस्तु होता है उससे जो ज्ञान होता है यानी कि जो कक्षा प्रबंधन होता है उसके परे जाकर यानी कि उसके बाहर जाकर बच्चों के बाहरी दुनिया से भी ज्ञान को जोड़ना चाहिए जैसे आप उसको कि क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा सकते हो किसी हिस्टोरिकल प्लेस में ले जा सकते हो ताजमहल लाल किला ऐसी चीजें दिखाने के लिए ले जा सकते हो तो आप क्या कर रहे हो किताबी ज्ञान को आप बाहरी दुनिया से उसको जोड़ रहे हो जो ऐसा करना चाहिए हमें नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य यह कतई नहीं है कि वे बच्चों पर अनावश्यक पढ़ाई का बोझ डालें और विषय की मूल संकल्पना और जटिल पर्यटनों को समझने के लिए उस पर अनावश्यक दबाव डालें ध्यान रखिएगा जो पर्यावरण अध्ययन है उसका उद्देश्य जो होता है ये बिल्कुल नहीं होता है जो आपकी पढ़ाई का बोझ है आप उसके ऊपर इतना डाल दो इतना उसके ऊपर बढ़ा दो कि बच्चा उसके नीचे बर्डन काफी महसूस करने लग जाए किसी भी चीज को आनंद लेकर अपनी रुचि के अनुसार ना पढ़ पाए बस वो क्या करें ऐसे दबाव के रूप में उस चीज को पढ़े ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए हमें मूल संकल्पना क्या रखनी चाहिए बच्चों का हमेशा उसको दबाव पूर्ण यानी कि जो दबाव पूर्ण आपकी पढ़ाई होती है उससे दूर रखना चाहिए उसकी रुचि अरुचि योग्यता अयोग्यता सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा में प्रदान करनी चाहिए ओके नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए जरूरी है उनमें स्थानों के सपेक्ष स्थितियों की समझ हो दिशाओं की समझ हो प्रतीकों की स्केलन पैमानों की समझ हो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानचित्र शिक्षा के बारे में बता रहे हो मतलब मानचित्र जो आपका भारत है जैसे कि बच्चों को पहले शुरू शुरू में बताया जाता है कि भारत में आपका राज्य कहाँ पर है फिर भारत कहाँ पर है फिर पूरे वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है जब भी आप मानचित्र के बारे में बच्चों को समझाना है तो समझाने के लिए उसके लिए क्या क्या जरूरी है 
आपको तो आपको उसको स्थान की समय स्थिति की समझ के लिए उसको जरूरी है उसकी जो दिशा है उसकी समझ जरूरी है प्रतिक्रिया और जो स्केल होते हैं उसकी जरूरी है और पैमानों की समझ की जरूरत है ये सारी की सारी हमें बच्चों के अंदर क्या करना चाहिए विकसित करना चाहिए और जो भी चीज़ हम समझा रहे हैं उसे ग्राफ की मदद से समझाना चाहिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा कैसे पढ़ाना चाहिए हमें बच्चों को मानचित्र यानी कि ग्राफ की सहायता से पढ़ाना चाहिए नेक्स्ट है आपका कि विज्ञान के आधारभूत प्रयत्नों और सिद्धांतों को रटना पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखेगा जो विज्ञान के आधारभूत पर्यटनों हैं जो उसके आपके सिद्धांत हैं उनको रटना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता आपका प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखेगा प्राथमिक स्तर की बात कही गई है क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के आधारभूत प्रत्यन और सिद्धांतों का क्या सिद्धांत नहीं है तो उसका रटना सिद्धांत नहीं है ओके नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपने आसपास के जानवर जिनके छोटे बच्चे हो को देखकर अपनी नोटबुक में नाम लिखना अवलोकन और रिकॉर्डिंग का या रिकॉर्ड का काम करना जो बच्चे खुशी खुशी कर सकते हैं ध्यान रखिएगा इसमें क्या बोल रखा अपने आसपास के जानवर जिनके छोटे बच्चे हैं तो आसपास के चाहे वो कुत्ता हो बिल्ली हो चिड़िया हो जिसको आप देख सकते हो संपर्क कर सकते हो उसका क्या करा जा रहा है आपके नोटबुक में नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है उसका अवलोकन और रिकॉर्डिंग का काम करने की बात करी जा रही है खुशी खुशी जो बच्चे कर सकते हैं मतलब जो आराम से बच्चे कर सकते हैं उस चीज का हमें कार्य करना चाहिए अब क्या करा जा रहा है हमने कि बच्चों का बुकों का ज्ञान क्या कर दिया हमने वास्तविक दुनिया के साथ में रिलेट कर दिया बच्चे आराम से अपने काम करने में क्या लेंगे आनंद लेंगे नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की अंत विषयों की प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तुओं और प्रतिनिधियों के प्रयोग द्वारा संबंधित करती है ध्यान रखेगा जो पर्यावरण अध्ययन के अंदर जो विषय वस्तु होती है जो विषय होती है जो प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु प्रतिनिधियों के द्वारा वो संबंधित किए जाते हैं चाहे वो आपका जल प्रदूषण हो वायु प्रदूषण हो या फिर आपका कैसा भी किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा हो या कुछ भी हो वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके प्राकृतिक पर्यावरण घटनाएं होती है उनके मुद्दे के ऊपर सारी चर्चा विचर्चा आपको बुक से ज्ञान प्रदान करने की कोशिश की जाती है नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 ने विषयों की सीमाओं को नरमी से अपनाया ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है एन 2005 ने विषयों की सीमाओं को नरमी से अपनाया यानी पर्यावरणीय अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के पीछे मुख्य सोच की यह है विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य ने बनाने और संपूर्णताओं में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करेगा ध्यान रखेगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एन सी के अनुसार और एन के अनुसार क्या कहा गया था अगर आपने वीडियोज देखी होगी तो आपको पता होगा नहीं देखिए तो एक बार जरूर देख लीजिएगा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका ओके तो यहां पर क्या बोल रखा है जो थीम होनी चाहिए ना एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के वो क्या होना चाहिए वो सारी की सारी चीजें ऐसे नरमी चीज पर यानी कि ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो बच्चे आसानी से समझ सके सिंपल वे में समझ सके वो सारी चीज को अपनाया गया है इसलिए इसका यहां पर क्या बोला गया नरम यानी कि सौमन्य सारी चीजों को रखा गया जो कि पर्यावरण अध्ययन के अनुसार बच्चों को इतना डीपली नॉलेज नहीं दिया जाता बच्चों को ऊपरी ऊपरी ज्ञान दिया जाता जाता है जो कि आराम से बच्चे उस चीज को समझ सके क्योंकि छोटी क्लास में होते हैं बच्चे ज्यादा गहराई तक सोच विकसित करने के लिए आपने सोचने के लिए वो ज्यादा कोशिश या आपका वो इतनी सीमा नहीं होती है उनमें इसलिए उनको क्या करा गया था नरम या सौम्य ने बनाने की कोशिश की गई थी नेक्स्ट है आपका पर्यावरण की शुद्धता यानी स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित है ध्यान रखिएगा अगर आपने अपने पर्यावरण को स्वच्छता रख स्वच्छ रखना है शुद्ध रखना है तो आपका कहां पर आपका मूल्यांकन करना चाहिए आपके भावनात्मक क्षेत्र के अगर आपके भावना के अंदर आपके इमोशन के अंदर यह जागरूक हो गया कि आपको प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना बोतलों को जल्दी गल आपको इधर उधर नहीं फेंकना प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना कचरे को इधर उधर नहीं फैलाना गंदे पानी को आपको नदी के अंदर नहीं डालना है नहर के अंदर नहीं डालना है तालाब के अंदर नहीं डालना है तो अगर आप उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ गए इमोशनल रूप से जुड़ गए बाकी आपको किताबी ज्ञान कितना भी दे दिया जाए कितना भी आपको रटवा दिया जाए कितना भी आपको समझा दिया जाए लेकिन जहां पर आप उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ गए तो आप वहां पर उस कार्य को करने से कतरा हो लेकिन बाकी और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर उस चीज को रखने के लिए इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया मूल्यांकन कैसा होना चाहिए भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए ओके नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर समुदाय सीखने सिखाने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है ध्यान रखिएगा प्राथमिक स्तर पर जो समुदाय होते हैं चाहे वो आपका वातावरण का हो आपके पड़ोस हो चाहे आपका परिवार हो जो आपका समुदाय होता है ना यह आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करता है मतलब एक आपका इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करता
आपके बड़े बुजुर्गों से मिल जाता है आपको इसलिए वो क्या हो गया प्राथमिक स्तर पर जो समुदाय होते हैं उसको सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है ओके तो ये कुछ एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके उद्देश्य थे पर्यावरण अध्ययन के जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओके तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेलाइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत